அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு சசஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம மினி சோமஸ் பண்ண போகிறோங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் அன்றைக்கி மூணு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு தோல் வச்சு எடுத்துருக்கேங்க உருளைக்கிழங்கு நல்லா ஆறி இருக்குது ஆறினதுக்கப்புறம் தான் மசாலா செய்ய ஆரம்பிக்கணும் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் உப்பு கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கறி மசாலா தூள் எடுத்திருக்கேங்க இது வீட்டில் செஞ்சது தான் இது உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா ஆச்சியில் மட்டன் மசாலான்னு இருக்கு இல்லையா அதை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் எண்ணெய் தேவைப்படும் இது இல்லை அப்படின்னா மிளகா பொடி கொஞ்சம் மல்லிப்பொடி கொஞ்சம் கரம் மசாலா பொடி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இதில் காரம் இருக்கிறனால நான் எந்த காரம் நான் எடுக்கலை இதுக்கப்புறம் ரெண்டு கப் வந்து நான் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் மைதா மாவுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து கோதுமை மாவு கூட எடுத்துக்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஓமம் எடுத்திருக்கேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம கலந்து விடலாம் எண்ணெய் வந்து எல்லா மாவுலையுமே இருக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் கலந்து விடலாம் எண்ணெய் எதுக்கு சேர்க்குறோம் அப்படின்னா நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்குங்க இப்போ உப்பு சேர்த்துடலாம் இந்த மாவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டோம் நல்லா கலந்து விடலாம் நீங்கள் பொறிச்சு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஆனாலும் நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்குங்க எண்ணெய் சேர்க்குறனால இங்கே பாருங்கள் எண்ணெய் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணலாம் இப்போ இப்போ எடுத்துகிட்டு பிடிச்சிங்க அப்படின்னா உடையக்கூடாது உடஞ்சிச்சு அப்படின்னா எண்ணெய் பத்தலைன்னு அர்த்தம் இப்போ எனக்கு உடையலை எண்ணெய் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ தண்ணி சேர்த்து பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் நல்ல திக்காக இருக்கணும் மாவு அதாவது பூரி மாவு மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம பசைஞ்சிடலாம் நம்ம என்ன சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதனால் தண்ணி வந்து ஜாஸ்தி தேவைப்படாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பசைங்க பசைஞ்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நல்லா பசைஞ்சிட்டேன் பூரி மாவு மாதிரி இருக்குது இது அப்படியே ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இருக்கட்டும் இந்த டைமில் போய் நம்ம மசாலா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் வாங்க அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இதில் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் நல்லா பொரியட்டும் கருவேப்பில் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம் இதோட பச்சை வாசம் நல்லா போகட்டும் இதுக்கப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் இதுக்கப்புறம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதோட பச்சை வாசனை நல்லா போகட்டும் இதுக்கப்புறம் நம்ம மட்டன் மசாலா வச்சுருந்தோம்ல அதை நம்ம சேர்க்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டோம் இதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு இருக்கு இல்லையா அதனால் மஸ்ட்டு வச்சுருக்கேன் கையாலேயே அதை நம்ம சேர்க்கலாம் நான் கையால் தான் மசித்தேன் இந்த உருளைக்கிழங்க இந்த மசாலாவோட நல்லா கலந்து விடலாம் அடுப்பு வந்து சிம்மில் இருக்கட்டும் நல்லா கலந்து விடலாம் நான் மசாலா வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் வச்சுருக்கேன் இதுவே ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி வதக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்து கலந்து விடலாம் இப்போ அங்கே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட் தான் எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிறது தான் இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இது நல்லா ஆரட்டும் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம சுமசை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ ஆடுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ மசாலா நல்லா ஆறிச்சு பாருங்கள் மாவும் கரெக்டாக இருக்குது இப்போது 
இப்போ உருண்டை பிடிச்சி தனித்தனியாக வச்சிடலாம் இப்போது நான் பண்ண போகிறது மினி சமோசா இல்லையா அதனால் சின்னதாக எடுக்கிறேன் உருண்டை நீங்கள் பெரிய சைஸ் சமோசா செய்யணும் அப்படின்னா பெரிய உருண்டை எடுத்துக்கோங்க நான் மினி தான் செய்ய போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுட்டோம் இப்போ மசாலா நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போது சமோசா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் வாங்க இப்போ ஒரு உருண்டை எடுத்திருக்கேன் இப்போ திரட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம கொஞ்சம் மெலிசாகவே திரட்டிக்கோங்க நல்லா மெலிசாக திரட்டிக்கோங்க எண்ணெயோ மாவோ தேவைப்படாது நல்லா திரட்ட வரும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதனால தான் இப்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் நல்லா மெலிசாக திரட்டிட்டேன் இப்போ ரவுண்டாக கட் பண்ணலாம் இல்லையா அதுக்காக ஒரு சின்ன மூடியை வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு ஒரே சைஸாக கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ எக்ஸ்ட்ராஸ்லாம் எடுத்துடலாம் இப்போது ஒரு சின்ன ரவுண்டு கிடச்சிருக்கு இப்போது இது நடுவில் நம்ம கட் பண்ணணும் இப்போ நடுவில் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஒரு உருண்டையில் நமக்கு ரெண்டு சமோசா கிடைக்கும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இது தனித்தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம இதை இப்போ தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போது நம்ம சமோசாவுக்கு சேப் கொடுத்துடலாம் இப்போ இந்த ஓரத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி மடக்குங்க திருப்பி இதை எடுத்து இது மேலே வச்சுருங்க இப்போ நமக்கு ஒரு முக்கோண ஷேப் கிடச்சிருச்சு இது நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த இதை இதை எடுத்து இந்த மாதிரி விரிச்சிங்க அப்படின்னா நடுவில் நமக்கு இடம் கிடைக்கும் இதை வந்து நல்லா அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் சூப்பராக நமக்கு கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் சமோசா சீப் இப்போது நம்ம செஞ்சு வச்ச மசாலாவை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டோம் இப்போது இந்த ஓரங்களை நல்லா அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணணுங்க நல்லா அமைக்கி விடணும் நான் உள்ள இருக்க மசாலா வெளியே வராத மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும் மூணு ஓரங்களையுமே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணணுங்க பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நமக்கு ஈஸிங்க சுமசா செய்கிறது இதுக்கெலாம் சீட்லாம் வாங்கி தான் செய்யணும்னு இல்லை ஷீட் செஞ்சு தான் செய்யணும்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரியும் செய்யலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸின்னு பாருங்கள் செஞ்சிட்டோம் இப்போது நம்ம பொறிக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நான் கடாயில் எண்ணெய் சூடு பண்ண வச்சுட்டேன் எண்ணெயும் சூடாயிடுச்சு அடுப்பு வந்து மீடியமில் இருக்குது இப்போ பொறிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் சுமசை செஞ்சீங்க அப்படின்னா பொறிச்சு மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் அப்படியே கிறிஸ்பாகவே இருக்குங்க சுமசா சீட்லாம் செஞ்சீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டைமும் ஆகும் வேலையும் நிறையா இருக்கும் இப்படி செஞ்சு பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் கலர் பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு அப்படின்னு இதையும் எடுத்துடலாம் இதுக்கு அடுத்து பொறிச்சிடலாம் அடுத்ததெல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பொறிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க நான் பொறிச்சிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு இதை சாஸோடையோ இல்லை புதினா சட்னியோடு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படின்றத சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் ஒரு வீடியோ போட்டோன்னே உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் தரும் என்னோடய வீடியோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் ப